نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تعالى في القران العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم கண்ணியமிக்க எல்லாமல்ல அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே பெரியோர்களே தாய்மார்களே அல்லாஹுடைய அருள் நிறைந்த இந்த ரமலான் மாதத்தில் தமிழ்நாடு தௌஹி ஜமாத் சார்பாக முகநூல் வாயிலாக நடத்தப்படுகின்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் மன்னரை வாழ்க்கை இந்த உலக வாழ்க்கை விட்டு பிரிந்து மரணித்த பிறகு மனிதர்கள் சந்திக்கின்ற முதல் வாழ்க்கை மன்னரை வாழ்க்கை அந்த மன்னரை வாழ்க்கை சம்பந்தமாக தொடர்ச்சியாக ஒரு சில செய்திகளை அல்லாஹும் அல்லாவுடைய தூதரும் சொன்ன அடிப்படையில் நாம் பார்த்து வருகிறோம் இறந்துவிட்ட மனிதர்களை நல்லவர்கள் கெட்டவர்கள் இவர் சொர்க்கவாதி இவர் நரகவாதி என்று அல்லா யாரு அல்லாஹுடைய தூதருக்கு அறிவித்து கொடுத்தானோ அவர்களை தவிர வேறு யாரையும் யாரும் சொல்வதற்கு அதிகாரம் இல்லை அப்படி யாரையும் இறந்து விட்டவர்களை இவருக்கு சொர்க்கம்தான் இவருக்கு நரகம்தான் என்பதை நாம் யாரையும் சொல்லவும் கூடாது நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலை செல்லம் அவர்கள் ஒரு சில சகாபாக்களை ஒரு சிலர்களை அல்லாஹுடைய தூதர் சொர்க்கவாதி என்று சொன்னார்கள் அது அல்லாஹ் அவர்களுக்கு அறிவித்து கொடுத்து அல்லாஹ் யாரை அறிவித்து கொடுத்தானோ அவர்களை மட்டும் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்வார்கள் அது இல்லாத மற்றவர்களை சொல்வதற்கு அல்லாஹுடைய தூதருக்கும் எனது கண்ணம் கிடையாது அதிகாரம் கிடையாது அப்ப நபிகள் நாயம் சல்லல்லா அலை செல்லம் அவர்கள் யாரையெல்லாம் சொர்க்கவாதி என்று சொன்னார்கள் அவர்களை நாம் சொர்க்கவாதி என்று சொல்லலாம் அபுபக்கரை சொன்னார்கள் உமரை சொன்னார்கள் உஸ்மானை சொன்னார்கள் அழிய சொன்னார்கள் ரலி அல்லாஹ் அணுகும் கல்காவை சொன்னார்கள் ஜுபேரை சொன்னார்கள் ரலி அல்லா அவனுக்கு இப்படி இப்படி அல்லாஹுடைய தூதர் ஒரு சில சகாபாக்களை பட்டியலிடுறாங்க அதைத்தான் தொடர்ச்சியாக நபிகள் நாயகம் சொர்க்கவாதி என்று யாரையெல்லாம் சொன்னார்கள் என்ற அந்த செய்தியை தான் நம் வரிசையாக பார்த்து கொண்டு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் இதுல ஒரு நாள் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலை செல்லம் அவர்கள் சகாபாக்களோடு அமர்ந்திருக்கிறாங்க நபிகள் நாயம் சொல்கின்றார்கள் இப்போது ஒரு மனிதர் வருவார் அந்த மனிதரை நல்லா பார்த்துக்கிடுங்க அவர் சொர்க்கவாதிங்கிறாங்க அவருடைய பெயர்லாம் ரசூல்லா சொல்லல ஒரு மனுஷர் வருவார் ஹாதா மின் அகில் ஜன்னா ஹாதா ரஜுல் மின் அகில் ஜன்னா அவர் சொர்க்கவாதி அப்ப சகாபாக்கள்கிட்ட அவரை எதிர்பார்க்கிற அந்த ஆர்வம் ஆயிடுச்சு ஏன்னா ரசூலுல்லா சொன்னது சாதாரண விஷயம் இல்லையே இந்த உலகத்தை விட்டு மரணித்து சொகுசான வாழ்க்கையை பெறுகின்ற சந்தோஷமான வாழ்க்கையை பெறுகின்ற ஒரு மனிதர் மறுமையில தான் ரிசல்ட் தெரியும் அது என்ன ரிசல்ட்னு தெரியாது ஆனா அது சொர்க்கம் என்ற அந்த ரிசல்ட் உலகத்திலே கிடைக்கணும் அல்லாஹ் அக்பர் சுபான் அல்லா எவ்வளோ பெரிய பாக்கியம் அப்படிப்பட்ட அந்த மனிதர் வருவாரா யார் நம்ம யாருன்னு பார்க்கணுமே அப்படின்னு சகா பாக்களுக்கெல்லாம் ஆர்வம் ஆயிடுச்சு கொஞ்ச நேரத்தில் ரசூலுல்லா சொன்ன மாதிரி ஒரு மனுஷர் வர்றார் வந்து அவர் ஒலி செய்கிறார் காலில் கிடக்கிற காலனிகளை கையில் எடுத்துக்கிறார் பள்ளிவாசலில் ஓரமாக வைத்து விட்டு அவருடைய தாடிகள் எல்லாம் நனைகின்று நனைஞ்சி தண்ணீர் சொட்டு போடுகின்ற அளவுக்கு உள்ளே வர்றார் உள்ளே வந்து ரெண்டு ரக்கா தொழுதுட்டு போகிறார் இருக்கிற சகாபாக்கள்னு அவர் அப்படியே ஏறிட்டு பார்க்குறாங்க இது முதல் நாள் நடக்கின்றது மறுநாள் அதே மாதிரி நபிகள் நாயகத்துடைய சபையில் சகாபாக்கள் இருக்கிறாங்க அல்லாஹுடைய தூதர் நேற்று சொன்ன மாதிரி சொல்கிறாங்க இப்போ ஒரு மனிதர் வருவார் அவர் சுருக்கவாதிங்கிறாங்க இப்போ சகாபாக்கள் பார்க்குறாங்க வேறு யாராவது வருவாரோ இல்லை அவர் தானா அப்படின்னு ரொம்ப கவனிப்பாக கவனிக்கும் போது அதே மனிதர் நேற்று ரசூலுல்லா யாரை சொன்னார்களோ அவர் தான் வர்றார் அதே மாதிரி வந்து ஒலிச்சுகின்றார் 
அவருடைய தாடிகள் எல்லாம் அப்படியே தண்ணீர் சொட்டுகின் சொட்டுப்படுகின்ற வேலையை சொட்டுப்படுகின்ற நிலையில காலனிகளை கையில் எடுத்து ஓரமா வைத்து விட்டு ரெண்டரக்கா தொழுதுட்டு போறார் எல்லாரும் அவரே அப்படி கவனிச்சு பார்க்கிறாங்க இது ரெண்டாவது நாளுங்க மூன்றாவது நாள் இதே மாதிரி சபையில சகாபாக்களுடைய சபையில ரசூல்ல அமைந்திருக்கிற வேலையில் நபிகள் நாயம் இதே வார்த்தையை பயன்படுத்துறாங்க ஒரு மனிதர் ஒருவர் அவர் சொர்க்கவாதின் மூன்றாவது நாளும் அதே மனிதர் வர வேற வேற ஒருத்தர் அதே தான் அவரே தான் ஒருத்தரை தான் திரும்ப திரும்ப மூன்று நாளும் ரசூல்லா சொல்றாங்க மூன்றாவது நாளும் அவர் வந்தவர் ஒழு செய்து விட்டு தொழுது விட்டு அதே மாதிரி தண்ணீர் அந்த ஒழு செய்கின்ற அந்த தன்மை அவருடைய அந்த அந்த தண்ணீர் படுகின்ற காட்சிகள்லாம் ஹதீசில் வருது அவருடைய தாளிலிருந்து அப்படி தண்ணீர் சொட்டுப்படுகின்றது செருப்பை ஓரமாக வைத்து விட்டு தொழுது விட்டு வெளியே செல்கின்றார் அப்ப இதை கவனிக்கிற சகாபாக்கள் ஒரு சகாபி அப்துல்லா ரலி அல்லாஹ் என்ற ஒரு நபி தோழர் அந்த சகாபிக்கு பின்னாலேயே போறாங்க விரு விறுவிறு குடு குடுன்னு போய் அவரை நிறுத்தி வாங்க வீட்டில் எனக்கும் ஆப்பாக்கும் ஒரு சின்ன தகராறு நான் வீட்டுக்கு வரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டேன் அவர்கிட்ட ஒரு மூணு நாளைக்கு அதனால் நான் வீட்டுக்கு போக முடியாது ஒரு மூணு நாள் நான் உங்களோடு தங்கி கொள்ளலாமான்னு கேட்குறார் எதுக்கு தெரியுமா நபிகள் நாயகம் இவரை சொர்க்கவாதி என்று சொன்னார்கள் இவர் அப்படி என்ன சொர்க்கத்துக்குரிய காரியத்தை செய்கின்றார் இவற்றை கேட்டாது போதாது இவரோடு இருந்து இவர் செய்கின்ற அந்த நல்ல காரியத்தெல்லாம் பட்டியல் போட்டு நம்மளும் அதை செய்யணும் நம்மளும் அந்த மாதிரி சொர்க்க ஒரு சொர்க்கத்துக்குரிய ஒரு நபராக இவர் செஞ்ச நல்ல காரியத்தை செஞ்சு நம்ம ஆயிரணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வத்தில் சத்திய சகாபாக்களுக்கு மறுமையினுடைய ஆர்வத்தை பற்றியெல்லாம் இவர் சொர்க்கவாதி என்று தெரிஞ்ச பிறகு அதே போன்று சொர்க்கவாதியாக நாம் ஆகணும் என்ற ஆர்வம் உலகத்தில் நம்ம ஆர்வம் காட்டுவோம் அவன் வீடை கட்டிட்டான் அவன் நிலத்தை வாங்கிட்டான் அவன் வெளிநாட்டில் போய் ஒரு லட்ச ரூபா சம்பாதிச்சிட்டான் அவன் நேற்று இப்படி இருந்தான் இன்னைக்கு இப்படி இருக்கிறான் அப்படின்னு உலகத்தில் தான் போட்டி போடுவோம் உலகத்தில் அவனை விட ரெண்டு வீடு அதிகமாக நம்ம கட்டணுமே இடங்களை வாங்கணுமே பொருளாதாரத்தை சேர்க்கணுமே செல்வத்தை சேர்க்கணுமே அப்படிங்கிறத போட்டி நமக்கு இருக்கும் சத்திய சகாபாக்களுக்கு உள்ள ஆர்வத்தை பாருங்கள் மூன்று நாள் நான் உங்களோடு தங்குகின்றேன் எனக்கு அனுமதி கொடுங்க நோக்கம் என்ன காரணம் என்ன கூடவே உட்கார்ந்து அவர் செய்கிற நல்லறத்தை எல்லாம் நல்லா கவனிக்கணும் நல்ல கவனிச்சு அதே நல்லறத்தை நம்ம செய்யணும் ஏன்னா ரசூலுல்லா இவரை சொர்க்கவாதின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னு சொல்லி அவர் உடனே வாங்கன்னு கூட்டு போறாரு கூட்டு போய் மூணு நாள் தங்க வச்சு மூணு நாள் கழியுது மூணு நாள் கழிஞ்சு நான் அப்துல்லா ரலி எல்லாம் சொல்கிறாங்க நான் மூணு நாள் தங்குனேன் நான் எதிர்பார்த்த அமல்கள் அவர்கிட்ட இல்லை அவர் தொழுகிறாரு கடமையான வணக்கத்தை செய்கிறாரு சுண்ணத்தான தொழுகையை சொல்லி தொழுகிறாரு இரவுல வந்து எனது சில வணக்கத்துக்கு சில குறிப்பிட்ட வணக்கத்தை செய்து தொழு தூங்குறாரு ஆனால் இவர் எதிர்பார்த்து இவர் என்ன செஞ்சுக்கிட்டார் நிறைய வணக்கம் செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பார் நிறைய நல்லறத்தை பண்ணிக்கிட்டே இருப்பார் அப்படின்னு நினச்சி வந்தாங்க எதிர்பார்த்த அளவுக்கு இல்லை ஆனா ஒண்ணு நான் தங்கின அந்த மூணு நாளும் எங்க ரெண்டு பேரையும் தவிர வேற ஒரு மூணாவது மனுஷனை இழுத்து அவர் பேசியதே இல்லை இதுதான் நான் தங்கின மூணு நாளும் என்னை பத்தி அவர் பேசுவார் அவரை பத்தி நான் பேசுறேன் எங்க ரெண்டு பேரும் இல்லாத மற்ற மூணாவது நபரை அவர் இழுத்து என்ன செய்யல பேசினதே இல்லை இது ரொம்ப முக்கியம் தானங்க நம்மளை யாராவது ரெண்டு பேர் கூடிட்ட வைங்க நம்மளை பத்தி பேச்சே இருக்காது நம்மகிட்ட அந்த பண்பு அவன் அப்படி இவன் இப்படி அது பார்க்கணும் ஆண்கள்கிட்ட ஒரு இருபது சதம்னா பெண்கள்கிட்ட வந்து எண்பது சதம் இருக்கும் ரெண்டு பேர் கூட்டிட்டாலேயே மூணாவது நபர் நாலாவது நபர் அஞ்சாவது நபர் தன் பக்கத்தில் இல்லாத இன்னொரு நபரை பற்றி தான் பேசுவோம் அது என்னாகும் பொய்கள் வதந்திகள் புறம் இட்டுக்கட்டு அவதூறு இப்படி நிறைய இன்னொரு மனிதனுடைய மானத்தையும் மரியாதையும் கெடுக்குகின்ற வகையில் இன்னைக்கு நம்முடைய பேச்சுக்கு நம்ம ரெண்டு பேர் கூடிட்டா மூணு பேர் கூடிட்டா இப்படித்தான் இருக்கும் வணக்கத்தை அழிக்கின்ற காரியம் நம்ம செய்கின்ற நன்மைகளை மறுமைக்காக நம்ம சேர்த்த நல்லறத்தை நம்ம என்ன எப்போது நல்லறம் செய்யணுமா நம்மட்ட நல்லறம் ரொம்ப குறைவு அந்த குறைவான நல்லறத்தை கூட கூடியிருக்கிற ரெண்டு பேருக்கு மத்தியில் யாராவது ரெண்டு பேரும் சேர்ந்துட்டோம்னா 
மூணாவது மனுஷனை நாலாவது மனுஷனை இழுத்து அந்த நல்லறத்தை அழித்து நாம் செஞ்ச நல்லறத்தை இன்னொருத்தருக்கு கொடுக்கிற நிலை தான் வருகின்றது இங்க பாருங்க இந்த சகாபி சொல்றாங்க நான் அவர்கிட்ட தங்கின மூணு நாளும் பிற மனிதரை பற்றி அவர் பேசியது இல்லை அப்படி பேசினால் நல்லதை பேசுவார் இது ரொம்ப முக்கியங்க பேசவே கூடாது கிடையாது பிற மனிதரை பேசலாம் ஆனா பேசினா நன்மையை பேசணும் அவர்கிட்ட உள்ள நல்லதை சொல்லு தீமையை சொல்லாத இல்லாத பொல்லாத இல்லாத பொல்லாத பொருட்டுகளை வதந்திகளை அவதூறுகளை பொய்களை கலக்காத நல்லதை சொல்லு இவர் பாருங்க அப்துல்லா அலி சொல்றாங்க பிறரை பற்றி பேசல அப்படியே பேசினாலும் நல்லதை பேசுவார் மூணாவது நாள் கழிக்குது நான் அவர்கிட்ட விடை பெறும் போது இங்கே வாங்க நான் என் வீட்டில் வாப்பாட்ட சண்டைலாம் கிடையாது நான் மூணு நாள் வரமாட்டேன்னு சொன்னதுதான் நான் ஒரு சும்மா ஒரு பொய்க்கு தான் சொன்னேன் நபிகள் நாயம் இப்படி சொன்னாங்க உங்களை சொருக்க வதன்னு சொன்னாங்க நான் உங்களோடு அப்படி தங்கியிருந்து அந்த நல்லறத்தை எல்லாம் அந்த நன்மையெல்லாம் கணக்கு போட தான் வந்தேன் ஆனால் நான் எதிர்பார்த்த நன்மையெல்லாம் உங்கள்கிட்ட இல்லையங்க அதே சொல்கிறாங்க நான் எதிர்பார்த்த நன்மையெல்லாம் உங்கள்கிட்ட அப்படி ஒன்றும் இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு விடை பெறுகின்றார்கள் உடனே அந்த மனிதர் அப்துல்லா அலி அல்லாஹன் அவங்கள மறுபடியும் கூப்பிட்டு அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் என்னை சொர்க்கவாதி என்று சொன்னார் என்று சொன்னால் என்ன காரணத்துக்கு சொன்னார் எனக்கு தெரியாது ஆனால் இரண்டு விஷயத்தை மட்டும் நான் ஃபாலோ பண்ணுறேன் என்ன தெரியுமா முஸ்லிமான மனிதர்களை பற்றி என் உள்ளத்தில் தவறாக இதுவரையும் எண்ணியது கூட கிடையாது பேசுறது ரெண்டாவது ஒரு முஸ்லிமான ஒரு மனிதர்கிட்ட மனிதரை பற்றி தவறாக நான் எண்ணியது கூட கிடையாது இது ரொம்ப முக்கியம் தானே ஒருத்தரை மத்தி தப்பா என்றது தான் வாயில வரும் என்னமே இல்லாட்ட அவரை பற்றி தப்பான வார்த்தை வாயில வருமா அப்ப சொல்றாரு பிறர் முஸ்லிமை பற்றி எந்த முஸ்லிமை பற்றியும் நான் தவறாக கூட என் உள்ளத்தில் எண்ணி எது கூட கிடையாது அதே மாதிரி அல்லாஹு அல்லா ஷானாவுத்தாலா என்னை விட யாருக்கெல்லாம் உயர்வை கொடுத்திருக்கிறானோ அந்த உயர்வை பார்த்து நான் போராமைப்பட்டது இல்லை அல்லாவுடைய நாட்டம் அல்ல அவருக்கு கொடுத்திருக்கிறான் எனக்கு தரல அல்லாவுடைய நாட்டம் இது எனக்கு குறைவு அவருக்கு நிறைவு எனக்கு நிறைவு அவர் குறைவு என்னை விட உயர்வாக அல்ல யாரெல்லாம் வச்சிருக்கிறானோ அந்த சில பதவியில பொருளாதாரத்தில் இப்படி உயர்வு யாருக்கெல்லாம் கொடுத்திருக்கிறானோ அதை பற்றி அதை பார்த்து நான் போராமப்பட்டதே இல்லை இந்த ரெண்டு விஷயத்தை நான் என் வாழ்க்கையில் ஃபாலோ பண்ணுறேங்க ஆனால் நபியல் நாயகம் சல்லா அலிஸ்லாம் சொர்க்கவாதினி எதுக்கு சொன்னாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது அப்படிங்கிற செய்தியை சொல்லி முடிக்கிறாங்க கண்ணியமைக்கு அல்லாஹு நல்லடியார்களே அப்போ அல்லாஹுடைய தூதவர்கள் இப்படி இந்த மனிதரை ரசூலுல்லா சல்லா அலிஸ்வர்கள் சொர்க்கவாதி என்று சொன்னார்கள் அப்போ இதை கேட்குற நமக்கு என்ன படிப்பினை என்ன பாடம் குறிப்பாக பிறரை பற்றி இந்த உலகத்தை விட்டு பிரிந்து மன்னரை வாழ்க்கை சந்திக்கின்ற நாம் மன்னரை வாழ்க்கையுடைய நெருக்கடியை பயப்படுகின்ற நாம் மன்னரை தண்டனையிலிருந்து அல்லாட்ட பாதுகாப்பு விரும்புகின்ற நாம் அந்த தண்டனைக்குரிய காரியத்தை நம்ம செய்யாமல் இருக்கணும் குறிப்பா பிறருடைய மானத்தில் மரியாதை மரியாதையில் நம்ம விளையாடாமல் இருக்கணும் அல்லாவுடைய தொதர்கள் மரணத்துடைய நெருக்கத்தில் இருக்கிறவங்க என்ன இருக்கிறவங்க என்ன செய்யணும்னாங்க மரணத்துடைய நெருக்கத்தில் இருக்கிறவங்க நீங்க முதல்ல என்ன செய்யணும் உங்களால் யாராவது பாதிக்கப்பட்டிருந்தால் உங்க கையால் உங்க நாக்கால் அல்லது வேற ஏதாவது ஏதாவது அடிப்படையில் உங்களால் யாராவது பாதிக்கப்பட்டிருந்தா நீங்க முதல்ல அதுக்கு பரிகாரம் தேடுங்கன்னாங்க அதுக்கு போய் சமரசம் செய்து அதுக்கு மன்னிப்பு கேட்டுருங்க அதுக்கு பரிகாரம் தேடுங்க இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் நீங்க செஞ்ச அமலை பாதுகாக்கிற மிகப்பெரிய காரியம் நீங்க செய்யாத தவறுக்கு தண்டனையை வாங்காமல் இருப்பதுக்கு இதான் அடிப்படை நீங்க தொழுத தொழுகைக்கு நீங்க வச்ச நோன்புக்கு நீங்க செஞ்ச ஹஜ்ஜிக்கு நீங்க கொடுத்த தர்மத்துக்கு நீங்கள் ஓதிய குரானுக்கு நீங்க கூலி வாங்கணும்னா இது ரொம்ப முக்கியம் எவனோ செஞ்ச விபச்சாரத்துக்கு எவனோ வாங்கிய வட்டிக்கு எவனோ பேசிய பொய்க்கு தண்டனையை நீங்கள் பெறாமல் இருக்கணுமானாலும் இது ரொம்ப முக்கியம் உங்களால் பாதிக்கப்பட்ட யாராக இருந்தாலும் 
பரிகாரம் தேடுங்க என்று சொல்லா சொன்னாங்களே அந்த காரியத்தை அவர் வாழ்க்கையில் கடைபிடிக்கார் வாழ்க்கையில் எப்போதுமே கடைபிடிக்கார் அது போக அல்ல யாருக்கெல்லாம் செல்வத்தையே உயர்வை தன்னை விட அல்ல யாரை வந்து எல்லா வகையிலும் உயர்வாக வச்சிருக்கிறானோ அல்ல நாட்டம் அல்ல கொடுத்துருக்கான் அவருக்கு அப்படின்னு போகணுமா போராமல் பிள்ளக்கூடாது ஏன் போராமல் என்பது தான் மனிதனுக்கு பேராசையை உருவாக்கும் பேராசை என்பது தான் மனிதனை ஹலால் ஹராம் பார்க்காமல் தடமாற செய்யும் எவன் உலகத்தில் ஹராம் ஹலாம் பார்க்காமல் வாழ்க்கையில் தடமாறி செல்கின்றானோ அவன் நரகத்தின் பக்கம் தான் செல்வான் அப்போ அது ரொம்ப முக்கியம் தானே அப்படிப்பட்ட அந்த ஒரு போராமை இல்லாத ஒரு குணத்தோடு அவர் இருக்கின்ற அந்த தன்மை அவரை சொர்க்கவாதியாக சொர்க்கவாதி என்று பெயர் சொல்கின்ற அளவுக்கு அவரை ஆக்கி இருக்கின்றது என்பதை தான் நம்ம இந்த சம்பவத்தில் படிப்பணியாக பாடமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அதே மாதிரி நபிகள் பெருமகனார் சல்லாஹ் அவர்கள் ஃபஜ்ரு தொழுது விட்டு பிலால் ரலி அல்லா வணங்கு அமர்ந்திருக்கிறாங்க அவங்ககிட்ட கேட்குறாங்க பிலாலே நீ இஸ்லாத்துக்கு வந்த நாளில் இருந்து அப்படி என்னப்பா நல்லா அமல் செய்கிற சமயத்தோ தப்ப நகைலைக்க சமயத்தோ தப்ப நகைலைக்க நீ சொர்க்கத்தில் நடந்து நடந்து செல்கின்ற செருப்போசியை நான் கேட்கின்றேன் சொர்க்கத்தில் நீ நடந்து செல்கின்ற அந்த செருப்போசியை நான் கேட்கின்றேன் இஸ்லாத்துக்கு வந்ததிலிருந்து அப்படி என்ன நல்லெண்ணம் செய்கிற என்று நபிகள் பெருமகனார் சல்லல்லா அலைவலாம் அவர்கள் பிலால் ரலி அல்லா வணுகு அவங்ககிட்ட கேட்குறாங்க சொர்க்கத்தில் நடக்கிற காட்சி அல்லா ரசூல்லாவை காட்டுறான் பிலால் ரலி சொர்க்கத்துக்குரியவர் இந்த உலகத்தை விட்டு இறந்து போகின்ற பிலால் ரலிக்கு மறுமையில் வெட்டி தான் நரகத்துடைய பாதுகாப்பு தான் அப்படிங்கிற செய்தியை அப்படிங்கிற ரிசல்ட்டை அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லா அலி சொல்வர்கள் அந்த பிலால்கிட்ட சொல்கிறாங்க அப்போ பிலால் அலி சொல்கிறாங்க யார் சொல்லல்லா நான் இஸ்லாத்துக்கு வந்த நாளில் இருந்து பகலிலோ இரவிலோ எப்போதும் ஒழு செய்கின்ற பழக்கம் உண்டு அவங்களுக்கு ஒரு பழக்கம் என்ன எப்போதும் ஒழுவோடு இருக்கிறது ஒழுவோடு இருக்கிறது மிகப்பெரிய நன்மை தானே ஒழு செய்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு அமல் அதனுடைய அந்த விரிவுகள் அதனுடைய விளக்கங்கள் வேற அப்போ அவங்க சொல்கிறாங்க இரவிலோ பகலிலோ நான் எப்போதுமே என்ன செய்வேன் ஒழுவோடு இருக்கிற பழக்கம் அதோடு சேர்த்து எப்போ ஒழு செஞ்சாலும் சரி இல்லா சொல்லை தூக்கி தாலிக்க துகூரி மா குத்திபலி அன்பு சல்லிய நான் எப்போ ஒழு செஞ்சாலும் அந்த ஒழுவுக்குண்டான காணிக்கையான ஏதாவது ரெக்காத்துகளை தொழுகாமல் இருக்க மாட்டேன் அவருடைய பழக்கம் என்ன ஒழுவோடு இருப்பது ஒழு செய்யும் போதெல்லாம் ரெண்டு ரக்காத்தோ நாலு ரக்காத்தோ ஆறு ரக்காத்தோ குறைஞ்சது ரெண்டு ரக்காத் அந்த உழவுக்குண்டான ரக்காத்துகளை இரண்டு ரக்காத்தாவது நான் செய்ய மாட்டேன் தொழாமல் இருக்க மாட்டேன் தொழுதுருவேன் இதுதான் யாரை சொல்லலாம் நான் இஸ்லாத்துக்கு வந்த நாளில் இருந்து நான் கரெக்டாக கடைபிடிக்கிற ஒரு அமல் என்று பிலால் ரலி அல்லா வண்ணம் சொல்றாங்க கண்ணியமிக்க அல்லாஹ் நல்லடியார்களே சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் சொர்க்கவாதி என்று பெயர் எடுப்பதற்கு சொர்க்கவாதி என்ற சுப செய்தி இந்த உலகத்திலே பெறுவதற்கு நாளை மறுமையினுடைய வெற்றியை இந்த உலகத்திலேயே அந்த ரிசல்ட்டை வாங்குவதற்கு இவங்க செஞ்ச அமல் என்ன எப்போது ஒழுவோடு இருக்கிறது அந்த ஒழு செய்யும் போதெல்லாம் அதுக்குண்டான ரெண்டு ரக்காத்தை தொழுகிறது இதே காரியத்தை இதே நல்லறத்தை இதே அமல்களை பேசுகிற நான் கேட்கின்ற நீங்கள் இந்த நிமிஷத்திலிருந்து இந்த நேரத்திலிருந்து நம்ம இதை கடைபிடிக்கின்ற மக்களாக இருந்தால் பிலால் ரலிக்கு எந்த ரிசல்ட் கிடைச்சதோ மறுமையில் சொர்க்கவாதி என்று அந்த ரிசல்ட்டை நாளை மறுமையில் நாம் இறந்த பிறகு அல்ல நமக்கு தரமாட்டானா அல்ல நமக்கு அந்த ரிசல்ட்டை வழங்க மாட்டானா அப்ப சிந்திக்க வேண்டும் அதே மாதிரி இந்த ரெண்டு ரெக்கா தொழுவாங்க தொழுகிற இந்த பழக்கம் இருக்குத இந்த அதிகமாக இந்த தொழுகின்ற இந்த அதாவது எப்போதுமே ஒழு செய்கின்ற பழக்கம் ஒழுவுக்குன்னு ரெண்டு ரெக்கா தொழுகின்ற பழக்கம் இந்த உபரியா இந்த தொழுகின்ற இந்த தொழுகைக்கு அல்லாட்ட அவ்வொரு விதமான நன்மைகள் உண்டு நபிகள் பெருமகனார் சல்லல்லாஹ் அலைசல்லாம் அவங்களுடைய காலத்தில் உக்குபாபின் ஆமீர் ரலி அல்லா வணுகு அவங்க சொல்கிறாங்க நாங்கள் வந்து வளமை வைத்து குதிரை மேய்க்கக்கூடியதாக இருந்தோம் வளமை வச்சு குதிரை மேய்க்கின்றோம் ஒரு நாள் மாலை நேரத்தில் என்னுடைய வளமையில் நான் குதிரை மேய்த்து விட்டு வருகின்றேன் 
அப்ப அல்லாஹுடைய தூதர்கள் சகாபாக்களுக்கு மத்தியில் உரையாட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க சகாபாக்களுக்கு மத்தியில் ரசுல்லா பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க பயான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க நான் அப்படியே குதிரை மேய்த்து விட்டு ரசுல்லாவுடைய பக்கத்தில் வரும்போது நபிகள் நாயன் சொல்கின்றார்கள் மாமின் முஸ்லீமின் எந்த ஒரு முஸ்லீம் அழகிய முறையில் ஒழு செய்து ஒழு செய்கின்றார் அந்த ஒழுவை அழகிய முறையில் நபிகள் நாயன் சொன்ன மாதிரி ரசூலுல்லா எப்படி ஒழு செய்ய சொன்னாங்களோ எந்த நம்பர்ல சொன்ன சொன்னாங்க எந்த எண்ணிக்கையில சொன்ன சொன்னா செய்ய சொன்னார்களோ அதே எண்ணிக்கையில அதே அடிப்படையில அழகிய முறையில் எவர் ஒழு செய்கின்றாரோ ஒழு செய்து விட்டு உள்ளத்தை ஓருமைப்படுத்தி அந்த இறை அச்சத்தோடு இறை பயத்தோடு உள்ளத்தையும் அகத்தையும் முகத்தையும் ஓருமைப்படுத்தி ரன் ரக்காத் எவர் தொழுகின்றாரோ அவருக்கு அல்ல இல்லா வஜபத்தில் அவள் ஜன்னம் அல்ல அவருக்கு சொர்க்கத்தை கட்டாயமாக்கி விட்டான் ரசூல்லா சொல்றாங்க உக்குபாபின் ஆமிர் சொல்றாங்க ரசூலுல்லா இந்த செய்தியை சொல்லும் போது நான் கேட்கிறேன் இதை கேட்டுட்டு நான் நினைச்சிறேன் ஆகா எவ்வளவு அருமையான வார்த்தை எவ்வளவு சூப்பரான வார்த்தை கரெக்ட் சரியா ஒழு செய்து உள்ளத்தை ஓர்மைப்படுத்தி அல்லாகவே ரெண்டு ரக்கா தொழுதம்னா அதுக்கு சொர்க்கத்தை தவிர வேற எதுவும் இல்லைங்கிறாங்களே எவ்வளவு பெரிய அழகு அருமையான வார்த்தை அற்புதமான போதனை அப்படின்னு நான் சொல்றேன் நான் சொன்னதை கேட்டுட்டு அந்த இடத்துல உமர் பிற கத்தாப் இருக்கிறாங்க அவங்க சொல்றாங்க இதை விட அருமையான வார்த்தை இதுக்கு முன்னால சொன்னாங்க அப்படிங்கிறாங்க இது அருமையான வார்த்தை தான் அழகான வார்த்தை தான் ஆனா இந்த அழகான வார்த்தை விட நீங்க வர்றதுக்கு கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னால நபிகள் நாயம் சொன்னார்கள் அப்ப உக்குபா 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 பின் ஆமிர் ரலி எல்லாம் கேட்கிறாங்க உமர்கிட்ட அப்படி என்னங்க இதை விட ஒரு அருமையான வார்த்தை எனக்கு சொல்லுங்க அப்படின்னு உக்குபா பின் ஆமிர் கேட்கின்றார்கள் அப்ப அந்த இடத்துல உமர் பின் ஹத்தாப் ரலி எல்லாம் சொல்லுகின்றார்கள் நபிகள் நாயம் சொன்னார்கள் எவர் ஒருவர் ஒழு செய்து விட்டு அந்த ஒழுவுக்கு பிறகு அஷ்வத் அல்லா இல்லாக இல்லல்லா அடிப்படையில் நபிகள் நாயத்துடைய ஒழுவை விவரிக்கும் போதே வரும்போதே ஹரிசல் எப்படி வருதுன்னா நபிகள் நாயம் ஒழு செய்வதற்கு முன்பு பல் தொலக்குவார்கள் ஒழு செய்வார்கள் பல் தொலக்குவார்கள் ஒழு செய்வார்கள் அப்போ பல் தொலக்குவாங்க அதுக்கப்புறம் தான் சொல்ல நினைச்சுவாங்க மிஸ்மில்லா சொல்லி கையை கழுவுவாங்க இந்த கையை கழுகுறது அடுத்து வாயையும் மூக்கையும் சேர்த்து அலசுவார்கள் வாய் தனி மூக்கு தனி கிடையாது நம்மளை நிறைய பேர் தவறு பண்ணுறோம் வாய தனியாக ஒப்பளிக்கிறது மூக்க தனியாக அணிச்சிறது அலசுறது கிடையாது ஒரே டைம் ஒரே சேம் நபிகள் நாயும் வாயும் மூக்கையும் அணிச்சுவாங்க அலசுவார்கள் முகம் கழுவார்கள் வலது கை இடது கை தலைக்கு மசுகு வலது கால் இடது கால் இது எல்லாமே எண்ணிக்கையில் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் ஒரு தடவை அல்லது இரண்டு தடவை அல்லது மூணு தடவை மூணு தடவைக்கு மேல உறுப்புகளை கழுவது என்பது கிடையாது தலைக்கு மசுகு மட்டும் ஒரு தடவை அல்லது ரெண்டு தடவை வாய கொப்பளிக்கிறது முகத்தை கழுகிறது கையை கழுவுறது இதெல்லாம் என்ன செய்யலாம் ஒரு தடவை கழிக்கலாம் ரெண்டு தடவை மூணு தடவை நான்காவது தடவை போயிட்டோம்னா நபிகள் நான் சொன்னார்கள் வரம்பு மீறி விட்டார் தவறு இழைத்து விட்டார் அநீதி இழைத்து விட்டார் நபிகள் நாயத்துடைய எண்ணிக்கையை மீறி செய்யும் போது அல்லாஹுடைய தூதர் காட்டிய வழியை மீறும் போது அதை ரசூல்லா எப்படி எச்சரிக்கிறாங்கன்னா கடுமையான வார்த்தையை போட்டு ரசூல்லா எச்சரிக்கிறாங்க வரம்பு மீறி விட்டார் அல்லா என்ன சொல்றான் வரம்பு மீறி விழுக்க வேண்டிய நரகம் காத்து கொண்டிருக்கின்றது நரகம் வெயிட் பண்ணுது நரகம் காத்துக்கிட்டு இருக்குது யாருக்கு உலகத்தில் யாரெல்லாம் வரம்பு மீறுறாங்களோ 
அல்லா ஒரு கட்டளையை போட்டிருக்க அல்லா ஒரு எல்லையை விதித்திருக்கிற அல்லாவுடைய தூதர் ஒரு வழி காட்டியிருக்க அதுல போய் எவர் வரம்பு மீறாரோ இவர்களுக்குத்தான் நரகம் காத்து கொண்டிருக்கின்றது என்று அல்லாஹு ஜல்லா திருக்குறான் சொல்றானே அப்படிப்பட்ட வார்த்தையை அதை சொல்ல பயன்படுத்துறாங்க ஒரு தடவை கழுகிக்க மூணு தடவை ரெண்டு தடவை கழுவிக்க இல்ல ரெண்டு போதாது எனக்கு இன்னும் கழுகணும் முகத்த அப்படின்னா மூணு ட்ரை மூணு த்ரீ டைம் மூணு ட்ரிப்பு கழுகிக்க நாலா ட்ரிப்புக்கு போகாத அப்படி போனா வரம்பு மீறி விட்டாய் தவறு செய்து விட்டாய் அநீதி இழைத்து விட்டாய் தலைக்கு மசகு மட்டும் ஒரு ட்ரிப்பு அல்லது ரெண்டு ட்ரிப் ஒரு தடவை இல்ல ரெண்டு தடவை அவ்வளவுதான் அங்க மூணாவது தடவை என்பது கிடையாது அப்ப இந்த மாதிரி ரசூலுல்லா சொன்ன மாதிரி ஆரம்பிக்கும் போது மிஸ்மில்லா இடையில எந்த ஒரு ஓதுவதும் கிடையாது சில நபர் என்ன பண்ணுவாங்க உழு செய்கின்ற இடையிலேயே பல ஹவுல வலா குவத்தை இல்லா பில்லா இல்ல அலி அலி அசகத் அல்லா இல்லாக இல்ல அல்லா வாஷ் இப்படி ஒழு செய்யும் போது இடையில சொல்வார்கள் இந்த மாதிரி ஒழு செய்யும் போது இடையில சொல்கின்ற எந்த ஒரு வார்த்தையும் கிடையாது பிஸ்மில்லா ஃபர்ஸ்ட் முடிக்கும் போது அஷ்கத் அல்லா இல்லாக இல்ல அல்லாஹு அஷ்கது அண்ணா முகம்மதன் அப்துகு ஒரு சூலுகு அல்லது அஷ்கத் அல்லா இல்லாக இல்ல அல்லாஹு வஹைதகு லா ஷரீக் அலகு வஷ்கது அண்ணா முகம்மதன் அப்துகு ஒரு சூலுகு இப்படி இந்த துவாவை எவர் ஓதுகின்றாரோ அந்த இடத்துல உமர் இல்லை சொல்றாங்க அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னார்கள் இல்லா புத்தி ஹத்து லகு அபுவாபுல் ஜன்னத்தி சமானியா நாளை மறுமையில் அல்லா சொர்க்கத்தில் எட்டு வாசல்களை திறக்கின்றான் ஒழுவு செய்துவிட்டு ஒழுவுக்குண்டான துவா ஓதனம்னா முக்கியமா என்ன கவனிக்கணும்னா நபிகள் நாயகம் எப்படி ஒழு செஞ்சார்களோ அல்லாவுடைய தூதர் ஒழு செய்வதை எப்படி கற்றுக் கொடுத்தார்களோ அதே அடிப்படையில் ஒழு செய்துவிட்டு இந்த துவா ஓதுனா அவருக்காக நாளை மறுமையில இல்லா புத்தி அபுல் ஜன்னத்து சமானியா சொர்க்கத்தில் எட்டு வாசல்கள் திறக்கப்படும் அந்த எட்டு வாசல்ல அவர் விரும்பிய வாசல் வழியாக நாளை மறுமையில் அவர் சொர்க்கத்துக்குள் செல்லலாம் என்று உமர் பின் ஹத்தாப் அலி அல்லா அவர்கள் அல்லாவுடைய தூதரவர்கள் நீங்கள் வருவதற்கு முன்னால இந்த வார்த்தையை இதை விட அழகான வார்த்தையை சொன்னார் என்ற செய்தியை சொல்றாங்க கண்ணியமிக்க அல்லாஹ் நல்லடியார்களே எவ்வளவு பெரிய பாக்கியம் பாருங்க இந்த ரமணால் மாதத்தில் நோன்பு வைக்கிறோம் நோன்பாளிகளுக்கு எத்தனை வாசல் ரையான் என்ற வாசல் அபி எல்லாம் சொன்னாங்க இல்லையா நாளை மறுமையில் நோன்பாளிகள் ரையான் என்ற வாசல் வழியாக செல்வார்கள் ஆனா அந்த எட்டு வாசல்ல ரையான் என்ற வாசலும் உண்டு சொர்க்கத்தில் உள்ள எட்டு வாசல்கள்ல ரையான் என்ற வாசல் உண்டு இந்த ரையான் என்ற இந்த வாசல்ல சேர்த்து மொத்தத்தில் எட்டு வாசல்கள் இந்த ஒழு செய்து விட்டு இந்த துவா ஓதுனா எட்டு வாசல் திறக்கப்படும் விரும்பிய வாசல் வழியாக நீங்கள் செல்லலாம் உங்களுக்கு எந்த வாசல் பிடிக்குமோ அந்த வாசல் வழியாக நீங்கள் சொர்க்கத்தில் நுழையலாம் என்பதை நபிகள் பெருமகனார் சல்லல்லா அலை செல்வர்கள் எனக்கு சொல்றாங்க என்ற செய்தியை உமர் பின் ஹத்தாப் ரலி அல்லா அவங்க சொல்றாங்க இது முஸ்லீம்ல முன்னூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு என்ற நம்பர்ல பதிவு செய்யப்படுகின்றது பெண்ணியமைக்கு அல்லாஹ் நல்லடியார்களே அப்ப ஒழுவுக்கென்று தனி சிறப்பு இருக்கு சாதாரணமா நினைக்கக்கூடாது ஏதோ தொழுகைக்காக வேண்டி ஒழு இல்லாம தொழுகை இல்லை ஆனா அந்த ஒழுவை தொழுகையை விட சிறந்த நன்மைகளை சிறப்புகளை அல்லாட்ட மிகப்பெரிய உயர்வுகளை வாங்கி தருகின்ற ஒரு பாக்கியம் ஒழுவுக்கு உண்டு அந்த ஒழுவுக்குன்னு ரெண்டு ரக்கா தொழுகிறமே அதுவுக்கு உண்டு அதைத்தான் பிலால் அள்ளி கடைபிடிச்சாங்க யார சொல்லல்ல பகலிலோ இரவிலோ எப்போதும் ஒழுவோடு இருக்கிற ஒரு பழக்கம் எனக்கு உண்டு நான் ஒழு செய்யும் போதெல்லாம் அதுக்கு என்று ரெண்டு ரக்கா தொழுவேன் இதுதான் நான் இஸ்லாத்துக்கு வந்த நாளில் இருந்து நான் கடைபிடிக்கின்ற ஒரு நல்ல காரியம் என்ற செய்தியை பிலால் அலி சொல்றாங்களே இந்த நல்ல காரியம் பிலால் அலி அல்லா அவர்களை சொர்க்கவாதி என்ற ஒரு பெயரை உலகத்திலேயே சொர்க்கவாதி என்கிற அந்த ரிசல்ட்டை பெறுகின்ற பாக்கியத்தை அல்லாஹு ஜல்லா ஷானவத்தாலா கொடுக்கின்றான் இப்படி அல்லாஹுடைய தூதவர்கள் ஒரு சிலர்களை சொர்க்கவாதி என்று பட்டியலிடுகிறாங்க இன்றும் ஒரு சிலர்களை நபிகள் நாயம் சொல்லித் தருகின்றார்கள் இன்ஷா அல்லா அதை வருகின்ற நாட்கள் பார்ப்போம் வாஹர் தாவான அலமது அலமின் அஸ்லாம் வலைக்கும்